من اهم وظائف جسم الانسان اليومية ان يمشي ويجلس وان ينحني ويلتف والمفاصل هي التي تسهل كل هذه الاعباء ولكن بالمقابل تتعرض للاحتكاك والتاكل مع مرور الوقت هذه الحلقة هتساعدك تتعرف على بعض الاخطاء الشائعة التي تضاعف الضرر على المفاصل اذا لم يتم تصحيحها باسرع وقت والطرق التي يمكنك اتباعها لحماية مفاصلك تابع معي لنبدأ بخامس خطأ وهو تجاهل الألم الألم هو لغة الجسد ليخبرك بأنك تعاني من مشكلة ما جميعنا نشعر بأوجاع صغيرة هنا وهناك في الجسم في معظم الأحيان نتعافى بدون أضرار دائمة ولكن إذا استمر الألم لعدة أيام فهذا يعني أنك قمت أو ما زلت تقوم بحركات تسبب إصابة المفصل في نشاطك اليومي أو أن وزنك قد زاد لدرجة تفوق قدرة تحمل المفصل هنا يجب أن تتوقف وتراجع روتينك وتقلل من الحركة المسببة لألم المفصل وتسمح له بالتعافي أو أن تحسب مقدار الزيادة في وزن جسمك وتحاول إزالتها ولا تهمل أي ألم حتى لو كان خفيفا فعلاج الإصابة في المرحلة المبكرة أفضل مما لو كانت مزمنة رابعا تراكم التشققات في نشاط يومك الطبيعي أنت تنحني للأمام ما لا يقل عن 100 إلى 200 مرة بدون أن تشعر في البيت، في المطبخ، في الحمام، في المكتب وفي الأسواق ويزيد الأمر سوءا حمل الأوزان أي تغيير بزاوية الجسم المستقيمة في الانحناء قد يضاعف وزن جسمك على أحد أو بعض مفاصلك خاصة أسفل الظهر وتكرار هذا التحميل لمئات المرات يسبب تشققات مجهرية في الغضاريف وتتراكم مع الوقت وفترة النوم لوحدها لا تسمح بفترة راحة كافية للتأهيل لتجنب إصابة المفاصل على المدى الطويل يجب أن تتعلم استخدام أقوى وأكبر مفاصل وعضلات جسمك للقيام بنشاطك اليومي وخاصة عند رفع أو حمل الأشياء في أي وقت بدلا من حني الظهر احني الحوض والركب حتى ولو كنت مجرد تريد الوضوء على المغسلة بهذه الطريقة تجعل وزنك قريب من جسمك لتقليل الوزن على مفاصل الظهر الصغيرة ثالثاً إهمال الوزن نمط حياتنا الحديث مع أو بدون اختيارنا موضوع على مسار لزيادة وزن أجسامنا مع الوقت زيادة وزنك بمقدار كيلوغرام واحد سيضع حمولة إضافية بمقدار 4 كيلوغرام على كل مفصل ركبة أثناء المشي سيزيد الحمل بمقدار 8 كيلوغرام عند صعود الدرج سيؤدي هذا الضغط الإضافي لسحق قضاريف الركبة اللينة بين العظمتين الصلبتين وعندما يصل المريض لعيادة الطبيب يجده محاصر في حلقة مفرغة فلا يستطيع الحركة والقيام بالتمرين بسبب آلام الركبة وقلة الحركة تزيد من وزن الجسم وبالتالي مزيد من الضرر على المفاصل النصيحة هنا بأن تحافظ على صحة وزن جسمك من الآن طالما أنك قادر على ذلك بوزن قريب من وزنك المثالي قدر الإمكان والاستعانة بحمية الكيتو دايت لتحقيق ذلك ثانيا تجاهل المفاصل الأخرى أثناء التعافي من أي إصابة ينصب تركيز المريض على المفصل المصاب ويتجاهل المفاصل الأخرى فمثلا عند الإصابة بألم في أسفل الظهر يبدأ المريض بالاهتمام بالظهر وتمرين مفاصل وعضلات الظهر ويتجاهل عضلات الحوض والبطن سيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن في الجذع وبالتالي إلى تكرار الإصابة أو عدم اكتمال الشفاء لأن الجسم حلقة مغلقة وإصابة مفصل هو نتيجة اجتماع عدة عوامل معا الصحيح هو العمل على تقوية عضلات مجموعة المفاصل العلوية والسفلية والمجاورة للمفصل المصاب معا في وقت واحد لعلاج الحالة بالكامل وحماية المفاصل وأخيرا رقم واحد ارتداء الحذاء الخاطئ القدم هي نقطة ارتكاز الجسم وتوزيع الوزن على الأرض تعتبر وضعية القدم الصحية جزء مهم من الحفاظ ليس فقط على صحة القدمين ولكن أيضا لتجنب الإصابات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الميكانيكا الحيوية للجسم بأكبر ارتداء حذاء غير مناسب يغير نقطة انتقال القوة عن مكانها الطبيعي والوقت الذي تستغرقه انتقال هذه القوة عند تطبيقها وهذا يؤثر بشكل مباشر على أربطة وعضلات مفصل الكاحل 
وبشكل غير مباشر لأقرب مفصل تالي وهو الركبة والركبة تؤثر على الحوض ومن ثم الظهر وهكذا يجب اختيار الأحذية التي تدعم مفاصل قدميك والمحتوية على دعم لقوس القدم بحيث يلامس كامل باطن القدم الأرض في كل خطوة وبشكل متساوي وحاول قدر الإمكان ارتداء الأحذية الرياضية المخصصة للنشاط الذي تقوم به وعند الشك بمشاكل القدم انصحك بتحليل مشيتك عند مختص للتوصية بحذاء يناسب جسمك ويدعم شكل قدميك وهذا كل شيء لهذه الحلقة شاركني برأيك في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون مد مع تفعيل زر الجرس وسوف أبقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه